ഹായ് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ഇന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മൈസൂർ ബോണ്ട ആണ് ഞാനിത് ചെറുതായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് നമ്മളിവിടെ കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഏതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കൈവച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില മല്ലിയില മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരക്കപ്പൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് പുളിയില്ല എന്ന അത്യാവശ്യം പുളിയുണ്ട് കേട്ടോ തീരെ പുളിയില്ലാത്ത തൈരും ഇതിലേക്ക് എടുക്കരുത് അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള ഒരു തൈരാണ് അത് ഒരു കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തൈര് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത്രയും കുറവ് മതിയാവും ഇതിലേക്ക് ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ അല്ല വേണ്ടത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ പിന്നെ എടുത്ത തൈര് എന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആ തണുപ്പ് വിടുമ്പോൾ ആ ഒന്നുകൂടി ലൂസായി വരും അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒഴിക്കാമെന്നും വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തണുപ്പുള്ള തൈര് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ തണുപ്പ് വിട്ട ശേഷം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ മാവ് ലൂസായി പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇനി എങ്ങാനും മാവ് കുറച്ച് ലൂസായി പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് തിക്കാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം ഇതുപോലെ എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാനായിട്ട് പറ്റണം അപ്പം ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം ഇപ്പം മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലോട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെറിയ മൈസൂർ ബോണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇത് നല്ല വലുതായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എണ്ണ ചൂടായോന്നൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് വേവിക്കരുത് എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നോളും പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബേക്കിംഗ് സോഡ പഴയതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് വീർത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വലുതായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇടാം കേട്ടോ കുറച്ചധികം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വലുതായിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിലും ഇടാം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പുറത്തു നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇനിയും ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്കിലും ഉള്ളൊക്കെ വേവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് കറക്റ്റ് പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് നേരെ എടുത്തൊരു ടിഷ്യൂലോട്ട് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് കൈ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് നനയ്ക്കണേ എന്നിട്ട് വേണം എണ്ണയിലോട്ട് ഇടാൻ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് നേരെ ഇടാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറംഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ വലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ശരിക്കും നമ്മുടെ പൊക്കോടയുടെ
ഈ ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ചട്നി ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാനിത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ യമ്മി റെസിപ്പീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ